Merci. Les Béatitudes du Seigneur, je crois que c'est bien connu. Je veux souligner ce matin un seul. Depuis des mois maintenant, je suis en train d'étudier ces, ces Béatitudes. Et ça, c'est, je crois, le cinquième message sur ces béatitudes que j'ai déjà apportées. Euh, ces béatitudes répondent à la question, à la question, comment puis-je être vraiment heureux? Comment puis-je être vraiment heureux? Et ça, c'est la cinquième, cinquième raison d'être heureux. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Nous allons voir les diverses façons d'exercer la miséricorde et comment cela peut nous coûter. Comment cela peut nous coûter. Ça peut nous coûter de l'argent. Cela peut nous coûter notre temps. Et surtout, cela peut nous coûter notre ego. Et en relation avec l'introduction, ce n'était pas prévu. On va voir pour terminer quelques versets de promesses. Comment la miséricorde est liée à l'espérance? À l'espérance. Quelques versets pour terminer. Mais premièrement, cela peut nous coûter de l'argent. Cela peut nous coûter de l'argent. Dans Matthieu 25, Jésus dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Ce n'était pas Jésus lui-même, mais Jésus a dit, « Quand vous avez fait ces choses à les plus petites de mes enfants, c'est à moi. » que vous avez fait. Dans Proverbe 19, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. Et dans le psaume 41, heureux celui qui s'intéresse au pauvre au jour du malheur l'Éternel le des livres. Pensez aux pauvres. Il faut se rappeler que Dieu est le sujet de ces versets. Et il ne faut pas s'attendre des autres ou de ce monde de la miséricorde en retour. MacArthur, dans son petit livre sur les béatitudes, il, dit, il nous dit que les Romains pensent que la miséricorde est la maladie de l'âme, un signe de faiblesse, <coughs> et il la méprise. On peut dire souvent dans notre société égoïste, Soyez miséricordieux et on vous marchera dessous. Jésus était l'homme le plus miséricordieux qui ait jamais vécu et les gens ont, de, ont réclamé son sang. <coughs> La miséricorde est toujours liée à un besoin. L'amour, la grâce, d'autres choses, peut-être pas nécessairement. 
mais la miséricorde est toujours liée à un besoin. Tout ce que nous faisons pour quelqu'un qui, qui se trouve dans le besoin est de la miséricorde. L'exemple de la bonne Samaritain, n'est-ce pas Celui qui était tout à fait en besoin, n'est-ce pas Moitié mort sur le chemin. Mais la miséricorde est une action plutôt que la pitié ou les sentiments. Peut-être les autres gens qui ont passé autour de cet homme ont eu de la pitié, ont eu des sentiments pour lui, mais ce pas, ils n'ont pas agi. Mais l'autre, le Samaritain, a agi, il a manifesté la miséricorde envers ce monsieur dans le besoin. C'est très bien et très important d'aider les gens dans leurs besoins physiques, mais surtout, surtout dans leurs besoins spirituels. Paul a dit dans Romains 1, « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants, car je n'ai point honte de l'Évangile. Qu » Qu'est-ce qu que Paul devait à ces gens Il a senti une obligation envers tout le monde pour partager cette bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ. Oui, la miséricorde peut nous coûter l'argent. Mais deuxièmement, la miséricorde peut nous coûter notre temps. La suite du passage de Matthieu 25, Jésus dit « J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Dans Jacques A, la religion pure et sans tâche devant notre, Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, dans leurs besoins, et se préserver des soulures du monde, la vraie religion, religion du cœur, c'est cela. Nous voyons les apôtres dans Acte 6 qui dit « Nous continuerons à nous appliquer » à la prière et au ministère de la parole. Et dans chapitre 12, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui les prières à Dieu. Ça peut coûter notre temps, la prière. Ça prend le temps. La méditation, la préparation de la parole, ça peut prendre le temps pour visiter, pour conseiller les gens dans leurs besoins, dans leurs souffrances, ça peut prendre aussi du temps. Et troisièmement, cela peut nous coûter aussi notre ego. Ce n'est pas naturel d'accorder la miséricorde, le pardon et l'amour aux autres. Ce n'est pas naturel. Je n'oublierai jamais les paroles d'un jeune diacre au début de notre église. Il n'est plus là. Ne le cherche pas. Euh, il a dit, je ne peux pas pardonner cet homme. Je ne peux pas pardonner cet homme. C'est triste. 
c'est-à-dire cela. Bien sûr, il y a des choses, des fois, qui sont terribles, qui peuvent arriver. Et j'espère que depuis, et je crois bien, il a trouvé la grâce de Dieu pour tout pardonner. La grâce de Dieu pour tout pardonner. MacArthur encore dit que la miséricorde n'est pas un attribut humain normal. De temps en temps, il peut arriver que quelqu'un rende un bienfait, mais ce n'est pas la norme. Le seul chemin pour avoir cette miséricorde dans le cœur est de nous ouvrir à la miséricorde donnée par Dieu. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Dans le psaume 104, ce que Dieu fait, tu la leur donna et il a recueilli. Tu ouvres ta main et il se rassasie de bien. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Mais l'apôtre Jean a dit dans un Jean, si quelqu'un possède le bien de ce monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui Vous, vous connaissez le, le parabole du serviteur impitoyable, celui qui a été pardonné en très très grande somme. Et après, il a refusé de pardonner euh, quelques sous à son collègue. Et finalement, le maître a repris, retiré le pardon qu'il a accordé. Parce que Jacques nous dit, « Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. » Sans miséricorde pour ceux qui n'ont pas fait miséricorde. On peut ouvrir à Dieu pour recevoir. Et après, on peut ouvrir pour donner aux autres. Paul pose la question en 1 Corinthiens 4. Que as-tu que tu n'aies reçu? Que as-tu que tu n'aies reçu? La réponse? Rien. Rien. Et aussi... Dans un chronique 29, la prière de serviteur de Dieu, il a dit « Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » Nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Et nous avons reçu du main du Seigneur ce que nous donnons. Non, aux autres, n'est-ce pas? On parle ici de combien ça nous coûte. Ça coûte notre argent, notre temps, notre ego. Mais en réalité, cela ne nous coûte rien. Nous recevons de l'éternel les biens, le temps et la grâce d'estimer les autres meilleurs que nous-mêmes. Oui, nous recevons tout et nous partageons ce que nous avons reçu. Pour terminer, comment la miséricorde est liée à l'espérance Dans le psaume 147, l'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent 
en sa bonté ou sa miséricorde. Il aime. Il apprécie ce qui espère en sa bonté. Et dans le livre de Lamentation de Jérémie, un livre de Très triste dans un sens, mais il y a les, les choses très importantes dans ce livre. Il dit ce « que, Ce qui me donnera l'espérance, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Oui, la bonté de l'Éternel n'est pas épuisée. N'est pas épuisée. Même si les choses semblent si sombres aujourd'hui, ça peut changer. Notre Dieu est riche. Il est riche, bien sûr. Tout appartient à lui. Mais surtout, il est riche en bonté en miséricorde. Et il attend souvent que nous espérons dans cette bonté, cette miséricorde. Dans le psaume 33, voici l'œil de l'Éternel et sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Il regarde, il regarde. Est-ce que nous sommes en train d'espérer en sa miséricorde. Finalement, de Corinthiens 4, selon la miséricorde que nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous sommes pleins d'espérance. Pourquoi? Parce que Dieu nous a accordé la miséricorde, la grâce, l'aide. Prions le Seigneur. Oui, Père Céleste, merci pour le fait que tu es un Dieu miséricordieux, compatissant envers nous tous. Merci pour ces richesses que tu as en réserve pour chacun, chacune de nous. Aide-nous de, de avoir davantage de foi, de la foi, de l'espérance en cette bonté. Pour la gloire de Jésus. Amen. Amen. On va chanter un cantique pour terminer. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. <coughs> Tes pieds, mes fardeaux, devant toi je me mets tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas, me dirige, je donne à tes pieds, mes fardeaux. De toi je me pose tous mes soucis. Chaque fois je me sépare, me dirige, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux.